ফিতরা সম্পর্কে প্রথম যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে ফিতরার হুকুম কি ফরজ সন্নাত নাকি এই সম্পর্কে মনে রাখবে যে ফিতরা সকল আলমাদের নিকটেই ফরজ আর ফরজ আর ওয়াজেবে কোনো পার্থক্য নেই অধিকাংশ ফকাহাদের নিকটে সুতরাং কোনো জায়গায় যদি ওয়াজেব লিখা থাকে তার মানেও ফরজ আর ফরজ লিখা থাকে সেটাই ওয়াজেব তো দুটোতে আসলে কোনো পার্থক্য নেই কিছু ফোকাহারা নিজেদের পক্ষ থেকে তারা আসা পার্থক্য করেছেন কিন্তু অধিকাংশ আলামা ফোকাহা মহাদেশ তাদের কাছে সাহাবাই কেরামদের কাছে সালাফি সালাহিনদের কাছে ফরজ ওয়াজেব পার্থক্য না বাধ্যতামূলক যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে ফরজ কাজ সেটা হচ্ছে ওয়াজেব কাজ আবদুল্লাবিন উমার রজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন ফারাদা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামা জাকাত আল ফিতরি রসুল উল্লাহ সাল্লাম ফরজ করেছেন জাকাত উল ফিতর কে ফরজ করেছেন রসুল উল্লাহ সাল্লাম ফরজ করেছেন রসুলের ফরজ করার আল্লাহর ফরজ করার পার্থক্য আছে নাকি আমলের দিকে কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু কখনো মনে করবেন না কারণ যা রসুল দিয়েছেন সেটা আল্লাহর দেওয়া অমায়ান্তে তো অনিল হাওয়া নিজের পক্ষ থেকে কখনো তার বলার অধিকারও ছিল না আর তিনি বলেনি বলেনি বরং আল্লাহ পাক রবের বড় ধমক দিয়েছেন যে তুমি বলা তাকা ওয়ালা আলী না বা আদাল আকাউল এ একটা কথা যদি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলে দেয় তাহলে খবর আছে লাখাজ নামিন হবিলি আমি কাতা নামিন হবুল হাতিন আর কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না এভাবে আল্লাহ পাক শাসন করেছেন তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাম যদি নিজের পক্ষ থেকে একটা কথা না বলতে পারেন আর আমাদের সে বুজরুগানের দিনের নামে আর বড়দের নামে আর আমাদের পীর মাসাহিকদের নামে যে সব জিকির আজকার আর ওজিফা আর দোয়া তাবিজ এগুলো বুজরুগানের দিনেরা পছন্দ করেছেন বুজরুগানের দিনেরা এগুলোকে মুস্তাহাব মনে করেছেন এগুলি কোথায় পেলেন আপনারা কত বড় শাস্তি হতে পারে বলেন তো দেখি আল্লাহ রসুলকে যদি আল্লাহ পারমিশন না দেন নিজের পক্ষ থেকে বলার তাহলে আমার নিজের পক্ষ থেকে বলার অধিকারটা কি আর পীর মশাই এসে নিজের পক্ষ থেকে বলার অধিকারটা কি কালকে আমার আসামের কাট গড়াই তাদেরকে হাজির হইতে হবে না আর তাদের ভক্তদেরকে হাজির হইতে হবে না দাও সত্তালে বল মতলুব দুর্বল অসহায় যাকে মেনেছে সেও অসহায় সেই দিন কি আমাদের দিন হবে আর যারা মেনেছে ভক্ত হয়েছে তারাও সেই দিন অসহায় দুর্বল হয়ে আল্লাহর সামনে আসামি হয়ে হাজির হবে রসুল্লাহ সাল্লাম ফরজ করেছেন জাকাত আল ফিতরে ফিতরার জাকাত আল এই হাদিসে জাকাত আল ফিতর শব্দটি আসলো এই একটি হুকুম হাদিস লম্বা হাদিস এই হাদিসটা একবার বয়ান করে দিয়ে বারবার করে আমাদের দলিল এই হাদিসটি আসবে কতটা ফরজ করেছেন সা আমিন তমরিন এক সা করে এক সা সা হচ্ছে একটা কাঠা পাত্র আগের যুগে কাঠাতে পাথরে মাপা হইতো আমরাও যখন ছোট ছিলাম ধান হইতো আমাদের আমরা কৃষক মানুষ আমাদের পূর্বপুরুষ তো ধান আড়িতে মাপত ওই দাঁড়ি পারলে ওজন করতো না সেই যুগে আড়ি ছিল দশ সেরা অথবা পাঁচ সেরা আড়ি আছে এই নিচ্ছে ধানের সারি থেকে আর মাইপে এদিক থেকে ওইদিকে ফেলছে এদিক থেকে ওইদিকে ফেলছে মারার পরে দেখে যান দেখেন না আপনারা মুরব্বীরা হ্যাঁ তো ওই রকমই রসুল্লাহ সাল্লামের জামান নাই কাঠা আমাদের মা বন্দেরকে দেখেছেন চাউল মেপে ভাতের হাঁড়িতে দিতে কাঠা থাকতো বেতের বেতের কাঠা থাকতো আজকাল টিনের ডিব্বা হয়ে বেতের বেতের ওগুলো মনে হয় হারিয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই সা একটা পাত্রে একটা কাঠা জি এক সা এতে কতটা আসে স্বাভাবিক যখন একটা পাত্র হবে তাতে যদি আপনি খাদ্য দ্রব্য দেখেন জব যদি তাতে দেন জবের ওজন একরকম হবে দাঁড়ি পাল্লায় জবে একটা ধরেন কাঠা ভর্তি হলো আর ওই জবের জায়গায় যদি আপনি খেজুর দেন হ্যাঁ তাহলে ওজন আরও বেড়ে যাবে ঠিক না বাড়বে স্বাভাবিক কারণ জবে খোসা বেশি আছে হ্যাঁ তো খোসা বেশি আছে যে খোসাগুলো তো হালকা ওদের তো তাড়াতাড়ি ভরে গেছে খোসার কারণে কিন্তু খেজুর খেজুর তো মাটির মতো ভারী তাহলে ওতে ওজন সই হয়ে যাবে ইত্যাদি তো এই জন্য সূক্ষ্ম ওজন যে কতটা এক সার এতে দ্বিমত হয়েছে এতে দ্বিমত হয়েছে যার ফলে একদল বলছেন যে আড়াই কেজি আর এক আর একদল বলছেন না ওর আড়াই কেজির চাই তো কম দু কেজি এত ছটাক মটা আগে সব বলছেন আর কেউ বলছেন যে না তিন কেজি আমরা সতর্কতামূলক ভাইদেরকে বলে দিই যে আপনার তিন কেজি দিয়ে দেন সন্ধের উর্ধ্বে চলে যাবে বেশি দিলে তো কোনো দোষ নেই কিন্তু কম হলে অসুবিধা তাই না কম হলে অসুবিধা এই জন্য সৌদি আরবে আলহামদুলিল্লাহ যে আপনার প্যাকিংগুলো করা থাকে বা বস্তাতে আসে তিন কেজি করা থাকে তিন কেজি করা থাকে এই তিন কেজির বস্তা একমাত্র ফিতরার সময় আসলে সৌদি আরবে না তিন কেজির বস্তা পাবে না সারা বছর 
সারা বছর পাঁচ কেজি দশ কেজি বিশ কেজি না হয় চল্লিশ কেজির বস্তা তাই না কিন্তু এই তিন কেজির বস্তা এই ফেতরার মৌসুম আসলেই রমজান মাসে দেখতে পাবেন রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে বিক্রি হচ্ছে একশা মিন তামরিন খেজুর থেকে তাহলে খেজুর দিলেও একশা দিতেন আবার সামিন সাইরিন জব দিলে জব জব দিলেও একশা দিতেন রসুল্লাহ স্যার ফরজ করেছেন আলাল আবদে ওয়াল হুররে গোলাম হইলেও দিতে হবে কৃত দাস আজকাল কৃত দাস নেই আর যারা বাড়ি চাকর নকর কাজের মেয়ে কাজের ছেলে এরা কৃত দাস নাই এদের নিজেদের উপরই ফরজ তবে তাদের মালিকরা যদি দিয়ে দেয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে আর কৃত দাসের ক্ষেত্রে যেহেতু কৃত দাসের ব্যক্তি মালিকানা থাকে না চাকর নকরদের ব্যক্তি মালিকানা আছে মাসিক মাইনা আছে বেতন আছে ওদের ব্যক্তি মালিকানা আছে কৃত দাস যা ইনকাম করে মালিক সব নিয়ে নেয় খাই দাই পেট পেট ভাতা খাই আর যা ইনকাম করে সব নিয়ে নেয় এটা হচ্ছে কৃত দাসের সিস্টেম আর যার ফলে ওর তো ব্যক্তি মালিকানা নেই তো দেবে কে সেই জন্য মালিকের উপর ফরজ অলহুর আর গোলাম গোলামের গোলাম বললাম হুর স্বাধীন মানুষ আজকাল সবাই স্বাধীন যদিও কাফেদের আমরা গোলামি করছি কিন্তু আমরা নামে আমরা স্বাধীন ওয়াজাকারে অলনসা পুরুষকেও দিতে হবে অলনসা নারীকে মহিলাকেও দিতে হবে তাহলে মেয়েদেরও দিতে হবে ছেলেদেরও দিতে হবে মেয়েদেরও দিতে হবে ছেলেদেরও দিতে হবে যার কাছে নিজের আছে আর নিজেই দিয়ে দিতে পারে আর যদি সে নিজে না দিতে পারে তার অভিভাবক থাকে যেমন স্ত্রী স্ত্রী যদি আপনি দিয়ে দেন তো চলবে ছেলে মেয়ে মেয়েরা আছে তারা নিজেরা আয় উপার্জন করছে নিজেই দিয়ে দিলে চলবে আর যদি বলেন যে আমার ছেলে মেয়ে এখন আমার সাথে আছে আমি একা সবার দিয়ে দেবো তাতে কোনো দোষের কথা নাই অশাকির অল কাবির ছোট হলেও দিতে হবে বড় হলে দিতে হবে যে ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে দেওয়া ফরজ ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে দেওয়া ফরজ ভূমিষ্ঠ হয়নি পেটে আছে বাচ্চা মায়ের গর্ভে আছে এদের হুকুম কি এই ক্ষেত্রে ওসমান রাজি আল্লাহ তালান হো তার পরিবারের পেটে যদি বাচ্চা থাকতো তাহলে তিনি ক্ষেত্রা দিয়ে দিতেন তাহলে খালিফ আর সুন্নত হচ্ছে বাচ্চা যদি পেটে থাকে তাহলে ফেতরা দিয়ে দেওয়া এই জন্য যদি কেউ তার বাড়িতে এরূপ অবস্থা থাকে যে এখন আমার স্ত্রী গর্ভবতী রয়েছে ফেতরা যদি দিয়ে দেয় তাহলে এটা মুস্তাহাব বলা যেতে পারে এটা ফরজ নাই ও আমার বেহা আনতো আদাকাবলা ফরুজ না সেলা সলাদ এবং নবী সাল্লাম নির্দেশ দিতেন যে যাতে করে লোকজনের ঈদগাহে ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়ার আগেই ফেতরাটা দিয়ে দেওয়া হয় ভালো করে শোনেন নবী সাল্লামের হুকুম ছিল ফিতরাটা ঈদে যাওয়ার আগেই দিয়ে দিতে হবে ঈদ পরে এসে দিলে হবে না ঈদ পরে এসে দেবেন এটা ছিল নবীর হুকুম